ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் மல்டி குசின் குக்கிங் சேனல் நாம் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது பயந்த பருப்பு பக்கோடா வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் முதல்ல ஒரு மிக்ஸி எடுத்துக்கலாம் இந்த ஜாரில் இதில் வந்து நான் பயத்தம் பருப்பு ஒரு கப் எடுத்து ரெண்டு மணி நேரமாக ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை இந்த மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூட ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா இந்த அளவு ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு பத்து பல்லு போல் பூண்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நாம் அந்த பயத்தம் பருப்பை நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு இது மாதிரி குற குறப்பாக அரைச்சா போதும் இதில் நான் ஒரு துளி தண்ணி கூட சேர்க்கலை ஸோ இது மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டு இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் நான் இந்த பாத்திரத்தில் மாற்றிடுறேன் ஸோ இப்போ இதை எடுத்துடலாம் நான் அடுத்த ப்ராசஸ் பார்க்கலாம் இப்போது அந்த மாவு கூட சேர்க்கறதுக்கு மூணு உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை இந்த தோலெல்லாம் சீவி துருவி எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம அந்த எடுத்திருந்த உருளைக்கிழங்க நல்லா தோல் சீவி இது மாதிரி துருவி எடுத்து ரெண்டு தரம் நல்லா கழுவி எடுத்தாச்சு இப்போ கழுவி எடுத்தாச்சுன்னா இதில் உள்ள ஸ்டார்ச் எல்லாம் போயிடும் அப்போது நம்மளுடைய பக்கோடா நல்லா கிறிஸ்பியாக கரகரப்பாக வரும் அதுக்காக தான் இது நல்லா கழுவி எடுத்துட்டோம் இப்போது இந்த உருளைக்கிழங்கு சீவி வச்சுருக்கிறத நம்ம நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்து இந்த மாவு கூட சேர்த்துடலாம் இதில் திரும்ப தண்ணி எதுவுமே நமக்கு தேவை கிடையாது அப்போ தான் நம்ம பக்கோடா பதத்துக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த தண்ணி நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பருப்பு அரைக்கும் போது கூட நம்ம ஒரு துளி கூட தண்ணி சேர்க்கலை அந்த பருப்பு நல்லா ஊறி இருந்ததுலேயே நம்ம நல்லா பருப்பு கோர்ஸாக அரைச்சி எடுத்துட்டோம் கொஞ்சம் கரகரப்பாக அரைச்சி எடுத்துட்டோம் ஸோ தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது ஓகே இது நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்தாச்சு இதை மாற்றிடலாம் இப்போது இது கூட வேறு தேவையான மசாலா எல்லாம் சேர்த்துடலாம் இதில் நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்ல பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் வர மிளகா பொடி இதில் ஆம்சூர் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் ஆம்சூர் இல்லைன்னா நீங்கள் சாட் மசாலா கூட ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு லைட்டான ஒரு புளிப்புக்காக நம்ம இது சேர்க்கணும் கரம் மசாலா பொடி ஒரு டீஸ்பூன் தனியா பொடி ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் ஓமம் ஒரு டீஸ்பூன் ரவை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இதில் ரவை வேணுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் உங்கள்கிட்ட அரிசி மாவு இருந்தாலும் அது ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஈரம் இருக்கிறத எடுத்துரும் ப்ளஸ் நமக்கு இந்த பக்கோடாவுக்கு ஒரு கரகரப்பு கிறிஸ்பினஸ் கொடுக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரவை இது கூட சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயத்தூள் இது எல்லாமே ஜீரணத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது புரோட்டீன் ரிச்சான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான் இது ஸோ இதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொரு கொத்தமல்லி இலை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சது அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மக்கு மிக்ஸு தேவையான பக்கோடாக்கான மிக்ஸு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இதை நம்ம பக்கோடா போட்டு எடுத்துடலாம் ஒரு பேனில் எண்ணெய் விட்டு வச்சுருக்கேன் இது கொஞ்சம் சூடாகட்டும் ஹீட்டு வந்து மீடியமில் வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நல்ல கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகும் நீங்கள் ரொம்ப சூடாக வச்சுருந்தீங்கன்னா மேலே மட்டும் ப்ரௌன் ஆகிடும் உள்ளே வேகாமல் இருக்கும் ஸோ அதனால் மீடியம் ஹீட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ என்ன சூடாகிடுச்சான்னு லேசை செக் பண்ணிடலாம் மீடியம் ஹீட் ஆகிருக்கு நம்ம ஒரு சின்ன எலும்பு சம்பள அளவு உருண்டை பிடிச்சி இதில் எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம்
ஒரு நிமிஷம் ஃப்ரை ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை திருப்பி விடலாம் அப்படியே இடையில் திருப்பி விட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணி எடுப்போம் தீ நாம் மீடியமில் வச்சுருக்கிறதுனால இது ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுக்கும் கொஞ்சம் இப்போ ப்ரௌன் ப்ரௌனிஷ் கலர் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வேற ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடுறேன் சிதே மாதிரி மிச்சுள்ள மாவையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த பக்கோடா பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் அதிகம் ஒன்றும் இழுக்கவே இல்லை இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸு ப்ளஸ் ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்குது இதில் ஸோ எல்லோரும் விருப்பப்பட்டு சாப்பிடக்கூடிய நல்ல ஒரு ஸ்நாக்ஸ் இது ஸோ இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் வாங்க நம்மளுடைய பைத்தம் பருப்பு பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நான் க்ரீன் சட்னியோடு சர்வ் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் டொமேட்டோ கச்சப் கூட வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ பார்த்து வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோனுடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கும் கூடவே நாங்கள் போட்ட லாஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணுன்னா இந்த லிங்க்கை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்